La prensa falsa nos quiere silenciar, pero no lo vamos a permitir. Continúan en aumento los ataques de Donald Trump contra la prensa, el más comentado del fin de semana directamente contra CNN. Compartió con más de 33 millones de seguidores un video editado que lo muestra golpeando a un hombre con un logo de CNN como rostro. En un comunicado, CNN lamentó que el presidente aliente la violencia contra los reporteros. Twitter dice que el trino del presidente no viola sus reglas, pero el revuelo fue inmediato. Las preguntas que se plantean líderes militares en este país, la comunidad de inteligencia, miembros del Congreso, es acerca de la estabilidad del presidente de Estados Unidos. Esto es un índice de su estado de ánimo. Visualmente es muy inquietante, no hay nada ligero en todo esto. Y es que hay quien cree que en vez de dedicar su tiempo en tratar de provocar a la prensa, debería prepararse para los desafíos que enfrenta dentro y fuera del país. Esta semana Trump se reúne con Vladimir Putin en Alemania. El encuentro se produce en medio de tensiones sobre el conflicto en Siria y con el trasfondo de las investigaciones sobre el papel de Rusia en las elecciones del noviembre en el país norteamericano y las presuntas conexiones de los allegados del presidente con Moscú. Dentro de Estados Unidos, la reforma de salud continúa siendo debatida en el Senado y el secretario de Salud, Tom Price, insiste en que los tweets de Trump no distraen el debate sobre un tema que resultó clave en su campaña. La realidad es que le puede hacer más de una cosa a la vez. Según la Casa Blanca, Trump pasó el domingo tratando distintos temas internacionales con líderes mundiales, de la tensión de Corea del Norte, y habló en llamadas con el presidente de China y el primer ministro de Japón. Mientras que trató de la situación con Qatar con varias de las autoridades de los países del Golfo Pérsico. Lo cierto es que esta será una semana muy ocupada para el presidente, quien defiende sus publicaciones en Twitter diciendo que su uso de las redes sociales no es presidencial, sino presidencial de la era actual. Y recordando su lema de campaña, hagamos grande a Estados Unidos de nuevo. Alejandro Morales, CNN, Atlanta.